హలో సని ఎక్కడ నేను జూబ్లీ నుంచి వచ్చా నేను చెప్పింది మళ్ళీ మిస్టేక్ చేశాను సరే ఉండు వస్తున్నా చెప్తా మిస్టేక్ గురించా కాదు ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అమ్మ మీలో చంద్రముఖి ఎవరమ్మా అమ్మ ప్లీజ్ కాదు మేము ఏం మిస్టేక్ చేసామో చెప్తాం కొంచెం మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకుందాం కాంప్రమైజ్ మాట్లాడుకుందాం ఓకే మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడుకుందాం ఓకే కూర్చున్నాం కదా మాట్లాడదాం చంద్రముఖి ఒక నిమిషం ఆగండి మీరు ఆగండి అనే మాట్లాడుతున్నారు కదా ఒక నిమిషం ఇదిగో నేను ముందు మిస్టేక్ చేయకండి ఇదిగో నేను ముందు మీకు ట్రైలర్ చూపిస్తా ఓకే ట్రైలర్ చూసాక మాట్లాడదాం చూద్దామా ట్రైలర్ మిస్టేక్ ట్రైలర్ 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 గురించి సినిమా గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఇంత ముద్దుగా ఉన్న ముద్దుగుమ్మల గురించి నాకు పరిచయం చేయవా మీరే పరిచయం చేసుకోండి అన్నయ్య నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేనే పరిచయం చేసుకుంటా మీ పేరు మై నేమ్ ఇస్ అంజలి మామూలుగా బేకింగ్ వెళ్తుంటాను ఓకే నెక్స్ట్ మై నేమ్ ఇస్ శశిరేఖ శశిరేఖ నేను కూడా సేమ్ వసుధారా నార్మల్గా బేకింగ్కే వెళ్తాను నా పేరు ప్రియా భావ బేకింగ్ చేస్తూ ఉంటా భావ మై నేమ్ ఇస్ హయాతి నేను బేకింగ్ హయాతి బేకింగ్కే వెళ్తాను నెక్స్ట్ నా పేరు తార బుజ్జి బుజ్జి నీ పేరు బెగ్గింగ్కి వెళ్తానండి నా పేరు రూహి ఖాన్ అండి అయితే నేనైతే ఇంతకుముందు జాబ్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే బెగ్గింగే చేస్తున్నాను మై నేమ్ ఇస్ హర్షిని సో ప్రజెంట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ మోడలింగ్ యాక్టింగ్ సో ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ఎన్జిఓ ప్రీవియస్లీ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ యాజ్ ఏ హెచ్ఆర్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ సో తను చెప్పినట్లుగా ఇందాక సో ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ సో వేరే ఊరు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ మేము గౌరవంగా బ్రతకాలి అని చాలా సెక్టర్స్లో జాబ్స్ చేయాలి గౌరవంగా బ్రతకాలని వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఏదో ఒక విధంగా మేము డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేసి దాన్ని ఎదుర్కొని అక్కడ ఉండలేక సో మేము మా పరంపరగా హిజ్రా కమ్యూనిటీ నుండి పరంపరంగా వస్తున్నటువంటి భిక్షాటని ఇలాంటి వాటిని నమ్ముకొని మోస్ట్లీ తను చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది నేను ఇన్ని సెక్టార్లో వర్క్ చేస్తాను యాజ్ ఏ లెక్చరర్గా వర్క్ చేస్తాను ఎంఎన్సీలో హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తాను ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేస్తాను సో వేరే వారు నేను చేసిన ప్రతి చోట కూడా ఎక్కడో ఒక కొంత డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయటం జరిగింది చాలామంది అంటారు ఎందుకు అక్కడ నుండి ఇక్కడికి అంటే ఆ డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండలేక అక్కడ ఆ డిస్ అవమానాన్ని భరించి ముందుకు సాగలేక ఆ సెక్టర్ వదిలేసి ఇంకో సెక్టర్కి రావటం జరుగుతుంది అనమాట ఐ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ మిస్ ట్రాన్స్ ఫిన్ ఇండియా ట్వంటీ ఎయిటీన్ ఐ గాట్ మిస్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ జూరీ అవార్డ్ ఆల్సో so i have acted in two serials and two web series and three movies <laughs> smarted so our entire community role model is our ma vadina ma andarki chaala mandi ki inspiration ga untaru so evare evariki community lo kontha mandi evaraina kuda dull lo unnaru em cheyala ayamayam lo unnarante even problems lo unnarante she will be there in front ఫ్రెండ్ ఉంటారు అందరికీ సపోర్ట్గా ఉంటారు మా రోల్ మోడల్ మా రోల్ మోడల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రాంక్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ 
మిస్టేక్ ఎంటైర్ టీమ్కి భరత్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి అండ్ ఆర్టిస్ట్లకి అండ్ ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సో థ్యాంక్ యూ ఒక చిన్న అడగాలనుకుంటున్నాం మీ మళ్ళీ మేము ఆటా జూనియర్స్లో అందులో చూసాము మీరు సన్ని నుంచి భరతగా ఎలా మారారు అది మాకు తెలియాలి కదా అంటే చిన్నప్పటి నుండి చూస్తున్నాము అప్పటి నుండి ఇలా ఉన్నారు ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నారు సీక్రెట్ ఏంటి మాకు తెలుసుకోవాలని డాన్స్ చేస్తా మామూలుగా అంటే షోస్ ఉన్నప్పుడు షూట్స్ ఉన్నప్పుడు కాదు రెగ్యులర్గా రెగ్యులర్గా డాన్స్ చేస్తాం నాకు ఇష్టం అనమాట సో అందుకోసం మాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఈ డాన్స్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్ మిగిలిపోయింది ఐఎమ్ సనా చేత్ర Yeah. I'm doing baking. So, nice. Another introduction is very nice. So, you have a mistake trailer. Yes, okay? You have a mistake trailer. You have an attack. You have a plan for the already promotion. You have a plan for the promotion. You have a plan for the first time. You have a plan for the hijack. You have a plan for the kidnapping. అంత ఎందుకు అంటే ఎందుకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ జిప్పులు కనపడుతున్నాయి అన్నయ్య అందుకు తీసుకొచ్చేసా మేము అన్ని జిప్పులే ఉన్నాయి ట్రీజర్ లో అలా కాదు జిప్ అనేది బ్యాగ్ కి ఉంటుంది ప్యాంట్ కి ఉంటుంది కబడ్ కి ఉంటుంది అన్నిటికీ ఉంటుంది కానీ ట్రైలర్ కి జిప్ ఉండడం ఏంటి సో ట్రైలర్ కి మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ట్రైలర్ లో మీరు చూస్తున్న కార్డ్స్ అన్ని జిప్ లో నుంచే పడుతున్నాయి yes and mistake title కూడా జిప్ లో నుంచే వచ్చింది yes సో ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న మిస్టేక్ కూడా అదే జిప్ ఏముంది ఓ అంటే ఆ మిస్టేక్ ఏంటి అని సో మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు చూసిన జిప్ హారిజెంటల్ లో ఉంది ఎస్ డబల్ మీనింగ్ గా ఆలోచించుకుంటే అది వర్టికల్ లో ఉంటుంది సో వర్టికల్ గా ఓపెన్ చేయాలి మేము డబల్ మీనింగ్ లో ఆలోచించలేదు అన్నయ్య అంటే కోన్ బనేగా కరోడపతి చూసినప్పుడు హాట్ సీట్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందో టీజర్ చూసాక మాకు కూడా జిప్ లో ఏముంది అసలు జిప్ ఏంటి అనేటువంటి సినిమాలో మీరు చూసిన కంటెంట్ ఇప్పుడు ట్రైలర్ కంటెంట్ అన్ని చూసారు కదా ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు ఫైట్స్ చూసారు డైలాగ్స్ చూసారు పరిగెడుతున్నారు కామెడీ ఉంది అన్ని చూసారు కదా సినిమా మొత్తానికి హీరో ఎవరు తెలుసా జిప్పే జిప్పే హీరో ఆ జిప్ లోనే ఒక మిస్టేక్ ఉంది ఆ మిస్టేక్ ఏంటో ఆగస్ట్ ఫోర్త్ తెలుస్తుంది అంత వరకు నేను చెప్పను ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో మిస్టేక్స్ చేస్తాం అది కామన్ మిస్టేక్స్ చేస్తాం అలాంటి ఒక మిస్టేక్ ఈ సినిమాలో జరిగింది ఆ మిస్టేక్ వల్ల ఒక ఆరు మంది లైఫ్స్ ని టర్న్ అయిపోయింది ఒక ఆరు మంది లైఫ్ టర్న్ అవుతూ జరిగే సంఘటన వల్ల అది ఏంటి ఆ మిస్టేక్ అనేది సినిమా సో ఒక్క మిస్టేక్ జరిగింది అన్న చాలా మిస్టేకులు చేశాడు అందుకే మిస్టేక్ చేస్తాడు సినిమా పేరే సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ మన అందరికీ కూడా లైఫ్లో అంటే ఎక్కడో చోట కనెక్ట్ అయ్యి లేకపోతే డిస్కనెక్ట్ అయ్యి అయ్యి ఉంటుంది సో మిస్టేక్ అనేది మనం మన భరత్ చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో తెలుసు తెలియక మిస్టేక్ చేస్తున్నాం బట్ ఇప్పుడు మీ వరకు వచ్చేసరికి అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిను ఒక అబ్బాయి అంటే దట్స్ ఎ ఫెయిర్ జెండర్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసరికి వెన్ పీపుల్ కాల్ యూ ట్రాన్స్ జెండర్ సో మీరు అంటే మీ ఫీలింగ్స్ తోటి మీరు అలా మారడానికి మారడం అవ్వాల్సి వచ్చిందా లేదా మిస్టేక్గా అయిందా లేదా సర్కమస్టెన్సెస్ వల్ల మీరు మారడం జరిగిందా దీంట్లో చాలా రకాల మార్పులు ఉంటాయి లైక్ ఎల్జీబిటీ అంటే అది బేస్డ్ ఆన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు కానీ ట్రాన్స్జెండర్స్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే మిస్టేక్ మేము చేయలేదు మాకు ప్రాణం పోసిన దేవుడు చేశాడు అనుకోవాలి మనకి ప్రాణం పోసిన దేవుడు షా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్లో ఎవరు మిస్టేక్ చేశారో తెలీదు కానీ ఆ మిస్టేక్ వల్ల మేమేం బ్యా బ్యాడ్గా లేము లైక్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఒక ట్రాన్స్జెండర్గా మారిన తర్వాత ఎందుకు ట్రాన్స్జెండర్గా మారాను అని నేను బాధపడలా నన్ను కన్న తల్లి బాధపడింది నన్ను కన్న తండ్రి బాధపడ్డారు నాతో కూర్చుంటున్న స్నేహితులు బాధపడతారు వీళ్ళందరూ బాధపడతారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అబ్బాయి అయి ఉంటే పెళ్ళం పిల్లలు ఉంటారు అమ్మాయి అయి ఉంటే భర్త ఉంటారు ఇలా ఆలోచిస్తారు కానీ యుగ పురుషులు అందరూ ఎవరైతే భూమి మీద జన్మించారో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గానే ఉన్నారు ఇండిపెండెంట్ గానే వెళ్ళిపోయారు సో ఇది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తాం మేము దురదృష్టం ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే మీ పక్కన కూర్చోపెట్టుకున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేయనప్పుడు అప్పుడు ఫీల్ అవుతాం తప్ప ఇండిపెండెంట్ గా వేర్ ఆల్ లైక్ స్వేచ్ఛగా బ్రతికే పక్షులము ఎంతో స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనిషి ఇప్పుడు అన్న తర్వాత ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఫీలింగ్స్ ఎస్ మన అందరికి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి సో మీకు బేసిక్గా ఫీలింగ్స్ అనేది ఎవరి మీద కలుగుతాయి అంటే ఒక మగాడిని చూస్తే కలుగుతాయా ఒక అమ్మాయిని చూస్తే కలుగుతాయా లేదంటే మీకు 
ఒక మనిషిని చూస్తే ఫీలింగ్స్ వచ్చి మేము చీరలు కట్టుకోలా మేము ఆడపిల్లలాగా బ్రతకాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఇలా రెడీ అయ్యాం మేము రెడీ అయిన తర్వాత మమ్మల్ని చూసి ఫీలింగ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది అంతే తప్ప మేము చీర కట్టుకుంటేనే మా దగ్గరకు అబ్బాయిలు వస్తారు మేము చీర కట్టుకుంటేనే మా సెక్షువల్ లైఫ్ బాగుంటుంది అనుకోలా సెక్స్ చేయడం కోసం మేము చీర కట్టలా మా జీవనం ఆడపిల్లల్లాగా ఉండాలి ఆడపిల్లలాగా గౌరవంగా బ్రతకాలి అని కట్టుకున్నాం కాకపోతే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏం జరుగుతుందంటే మాకు లైవ్లీవుడ్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలిచాను కొంతమంది మిమ్మల్ని బావా అని పిలుస్తారు ఇప్పుడు సన్నీ అన్నయ్యని చిన్నప్పటి నుంచి అన్నయ్య అని పిలుస్తున్నాం ఇప్పుడు సడన్గా మేము బావా అని పిలవటం వల్ల మాకు వచ్చేది ఏమీ లేదు కా అన్నయ్య అని పిలిస్తే ఒక ఆప్యాయత అనేది దొరుకుతుంది బావా అని పిలిస్తే ఒక వెచ్చటి కౌగిలి దొరుకుతుంది సో సొసైటీకి అర్థం అవ్వాలని చెప్తున్నా బావాని పిలవడం చాలా తక్కువగా పిలుస్తాం ఈ జనరేషన్లో వాళ్ళు అన్నయ్య అని పిలుస్తున్నాం ఎందుకు అంటే వీ నీడ్ గుడ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ వీ నీడ్ గుడ్ వెల్కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అన్నయ్య అని పిలిస్తే అరే మొన్న ఒక అమ్మాయి నిన్న అన్నయ్య అని పిలిచింది చాలా బాగా మాట్లాడింది అని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటారు తన అని పిలువు అని అదే నేను బావాని పిలిస్తే నువ్వే భరించలేకపోయావేమో మేము మాకెందుకు సో క్లియర్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే అందరికీ మేము చీర కట్టుకునేది మా సంతోషం కోసం ఆడపిల్లలాగా ఉండడం కోసమే ఎవరిని చూసి ఫీలింగ్స్ కలిగినవి కావు ఆడపిల్లలాగా ఉన్న ఫీలింగ్స్ని బ్రతకడం కోసం సెక్స్ వృత్తి కావచ్చు బెగ్గింగ్ కావచ్చు వేరే ఏదైనా బ్రతకడం కోసం చేసే వృత్తే తప్ప వాంటెడ్లీ చేసేది కాదు ఇప్పుడు అడుక్కునే వాళ్ళు కూడా పుట్టగానే నేను అడుక్కుంటాను అని నాకు తెలిస్తే నేను ఎందుకు చీర కట్టుకుంటాను నేను ఆడపిల్లలాగా బ్రతకాలి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ వల్ల ఒక మంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలనుకుంటున్నాం బై గాడ్ గ్రేస్ ఇండియాలో ఇంకా రాలేదు సో ఈ ఈ ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన తర్వాత అయినా ట్రాన్స్జెండర్ పిల్లలకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ యాక్సెప్టెన్సీ వచ్చి మీలాగా ఆలోచించి వాళ్ళకి ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అయితే నాకు ఏమనిపించిందంటే నాకు ఏమనిపించిందంటే మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మీరు మాట్లాడాక మీరు మాట్లాడ అంటే దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ థింగ్ విచ్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్ విత్ ఇన్ యూ గైస్ అంటే మీలో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది మీలో చాలా నో ద వే మీరు కమ్యూనికేట్ చేసింది కానీ మీరు కమ్యూనికేట్ చేసి కానీ చాలామంది ట్రాన్స్జెండర్ అనగానే అదొక డిస్రెస్పెక్ట్ మీరు అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ బట్ మీతో మాట్లాడాక మిమ్మల్ని చూసాక నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ పెరిగిపోయింది అంటే మీలో ఇంత టాలెంట్ ఉంది అండ్ వై డోంట్ యూ గైస్ యూనో అది ఎవడో ఏదో అనుకున్నాడని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు నాకు మిమ్మల్ని చూసాక చంద్రకళ గారు తెలుసు మీకు షీఈస్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ లేడీ అండ్ షీఈస్ ఇన్ ద రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సో వై డోంట్ యూ గైస్ మీరు అందరు కూడా ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉందో చదువుకున్నారో ఆమెని ఒక రోల్ మోడల్ తీసుకుని ఎందుకు ముందుకు ఎవడో ఏదో అంటున్నాడని చెప్పి మీరు ఎందుకు ముందుకు పోవట్లేదు ఎందుకంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది ఐ మీన్ యువర్ నాట్ ఇప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీరు వెళ్ళి ఇట్లా షాప్ టు షాప్ అడిగి అడుక్కునే బదులు సారీ అడుక్కునే అని అంటున్నా ఏమంటున్నాను ఓకే సో నేనేమంటున్నాను అంటే ప్రొఫెషన్ ఆ ప్రొఫెషన్ని ఒక రెస్పెక్టబుల్గా మీ నాలెడ్జ్ని ఎందుకు షేర్ చేయొద్దు పది మందికి మీరు ఎన్జిఓలో చేస్తున్నారు మీరే అందరు కలిసి ఒక ఎన్జిఓ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయొద్దు సో దెర్ ఈస్ ఎ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఆల్సో సో అట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తే మీరు అన్నట్టు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి కానీ మీ పేరెంట్స్ నైస్ క్వశ్చన్ మీరు అన్నది చాలా బాగుంది సో మేము ఎవరు మాత్రం భిక్షాటం చేసుకుని అవమానపడుతూ బ్రతకాలని ఎవరికి ఉండదు మాకు కూడా ఉండదు సో ఫస్ట్ మేము మారాలి మా లైఫ్ బాగుండాలంటే సొసైటీ మమ్మల్ని చూసే దృష్టి కోణం మారాలి సో సొసైటీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నాట్ ఎవ్రీ వన్ అందరు నన్ను కొంతమంది చాలామంది దృష్టి ఎలా ఉందంటే ట్రాన్స్ జెండర్ సిజ్రాల్ అనగానే దే దే మేడ్ ఫర్ బెగ్గింగ్ దే మేడ్ ఫర్ సెక్స్ వర్క్ సో మాలో కొంతమంది జా జాబ్ చేస్తాం బిజినెస్ చేస్తాం గౌరవంగా బ్రతుకుతాం అనే ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు ఎదురయ్యే అనుభవాలు నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక కంపెనీలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఫస్ట్ నువ్వు ట్రాన్స్ కదమ్మా మాకు జాబ్ లేదు కానీ నీ నెంబర్ ఇచ్చేలా నైట్కి వస్తా అన్నారు అంటే అలా మమ్మల్ని చూసే విధానం అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా మారుతుంది ఇట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ మీరు ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగారు మీ మీరు ఏ మిస్టేక్ చేస్తారా ఇలా జెండర్గా మారడానికి మీరు ఎందుకు అని అడిగారు కదా సో మీ మూవీలో మిస్టేక్ చేసిన వా దానివల్ల ఏ పరిణామాలు వచ్చాయో లేదో ప్రతి మనిషి కూడా మీరు అన్నట్లుగా ఏదో ఒక మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారో దానికి పరిణామాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ మా జీవితంలో మేమేమి మిస్టేక్ చేయకుండానే దేవుడు చేసిన మిస్టేక్కి మేమేమి మిస
పర్యవసానాన్ని అను అనుభవిస్తున్నామంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మా లైఫ్లో ఎలా ఉన్నాయి అనేది మేమెంత బాధపడుతున్నాము అనుక్షణం ఒంటరితనంతో సొసైటీ నుండి మేము కోరుకునేది ఏంటి డబ్బని కోట్లేదు నగలు కోరుకోవట్లేదు లేదా మాకు ప్రేమ కాదు వీ నీడ్ కేర్ అండ్ రెస్పెక్ట్ మాకు కొంచెం లిటిల్ లవ్ మా మీద కొంచెం జాలు చూపించొద్దు ఎందుకంటే మా జెండర్ ఏమీ మేము బాధపడట్లేదు ఎందుకంటే వీ లవ్ అవర్ జెండర్ మేము మేము అమ్మాయిలాగా మారినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు చేసిన మిస్టేక్ చిన్నప్పుడు మాకు అమ్మాయిలాగా ఉండాలని ఆశ అమ్మాయి మనస్సు అమ్మాయి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కానీ బాడీ మాత్రం అబ్బాయిలాగా ఉన్నది కాబట్టి మేము ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని మేము గుర్తించుకొని దిస్ ఈజ్ వీ వాస్ స్ట్రక్ట్ ఇన్ రాంగ్ బాడీ ఈ బాడీ మాది కాదని మాకు మేము బాడీ చేంజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ అమ్మాయిలాగా మారి మేము బ్రతుకుతున్నాం కానీ చాలా మంది సొసైటీలు అయ్యో పాపం హిజ్ డాన్ అసలు మమ్మల్ని చూసి జాలి పడద్దు మమ్మల్ని చూసి జాలి పడద్దు వీ లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ మమ్మల్ని మేము ప్రేమించుకుంటాం వీ నీడ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్ నేను ఒకటి చెప్తాను అంటే మనిషి లైఫ్ సో ఈ లైఫ్ ఒకటే ఎస్ అది మగనా ఆడనా ఏదైనా కూడా దిస్ వన్ లైఫ్ ఈ లైఫ్ ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి అంతే దట్స్ ఇట్ అంటే అలానే అనయ్య నిద్ర లేచిన తర్వాత అందరం అలాగే ఆలోచిస్తాం అవును అక్కడ కూర్చున్న బ్లూ డ్రెస్ అమ్మాయి ఉంది కదా వసుధార వసుధార ఒక సినిమా ఆడిషన్ కి వెళ్ళింది ఓకే అందరం వెళ్ళాం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ మాక్సిమం అందరం వెళ్ళాం ఆడపిల్లలాగా ఉన్నారు మీరు వద్దన్నారు వీళ్ళందరిని అది కూడా పాపం ఏనా చెప్పండి ఇంకా మాకు ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉంది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద సినిమా ట్రాన్స్జెండర్స్ కావాలనే చెప్పారు నువ్వు చెప్పు హాయ్ అయితే అప్పుడు అమ్మ నన్ను తీసుకొని వెళ్ళింది చంద్రముఖి అమ్మ రా ఇలా అడిషన్ ఉంది తీసుకుని వెళ్దాం అనేసి అంటే అందరినీ చెక్ చేశారు చెక్ చేశారు మీరు ట్రాన్స్జెండర్ లాగా లేరు మీరు అమ్మాయిలాగే ఉన్నారు మీరు సినిమాకి సెట్ అవ్వరండి వెళ్ళిపోండి అండి అని బయటకు పంపించేశారు అదేందమ్మా తీసుకెళ్ళవు నేను కూడా ట్రాన్స్జెండరే కదా అనేసి అంటే ఆహా లేదు మీరు అసలు సెట్ అవ్వట్లేదు వెళ్ళిపోండి అనేసి అని అంటున్నారు వాళ్ళు ఇంకా ఏంటంటే వచ్చేసాం ఇప్పుడు మేము కూడా ట్రాన్స్జెండర్స్ మే కదా మాకు ఎందుకు ఇండస్ట్రీలో సపోర్ట్ చేయడానికి ఉండరు మంచి అంటే అలా ఏం లేదమ్మా ఇండస్ట్రీ సీన ఇండస్ట్రీ గురించి ఏం మాట్లాడట్లేదు వై బికాస్ ఇప్పుడు నేను యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తున్నా సెకండ్ మూవీ నేను కథ రాసుకున్నా నేను కథ రాసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు లారెన్స్ మాస్టర్ కథలో ట్రాన్స్జెండర్స్తో ఒక ఫైట్ ఉంటుంది సో ఆయన ఏంటంటే ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి ఒక సాంగ్ చేస్తాడు అది కథలో ఆయన కథ రాసుకున్నప్పుడే అలా రాసుకుంటాడు సో అలా ఏంటంటే మేము రాసుకున్నప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్తో ఒక సీక్వెన్స్ అని ఒక రాసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ నేనే ఫోన్ చేస్తే చంద్రముఖి చంద్రముఖి తీసుకొని రా బ్యాచ్ అందరిని సీన్లో మంచి సీన్ ఉంటుంది సీక్వెన్స్ అండ్ ఈరోజు నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను మా ప్రొడ్యూసర్ ముందే మిస్టేక్ టూ ఉంది దర్ ఇస్ అ మిస్టేక్ టూ టూలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది మీతో అవుట్ అండ్ అవుట్ అల్టిమేట్ కామెడీ అండ్ యాక్షన్ ఇప్పుడు మాకు కూడా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే మీలాంటి డైరెక్టర్ లాగా ప్రొడ్యూసర్ లాగా మాకు కూడా కొంచెం హ్యాపీ లైఫ్ అనేది వచ్చింది కదా చాలా మంది ఇట్లా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళడానికి ఆడిషన్స్ ఇస్తారు ఫోటోషూట్స్ చేస్తారు అన్నీ చేస్తారు లాస్ట్ వచ్చేసరికి మీరు వద్దులేండి ఇంకా మంచిగా వద్దు మంచిగా మీ వల్ల మా పోయిద్ది అది ఇది అని అంటారు చాలా వరకు నేనైతే అలా చేయను నేనైతే కంపల్సరీ చెప్పాను కదా ఇప్పుడే ప్రామిస్ చేశాను అందరికి మిస్టేక్ టూలో హాఫ్ అన్ అవర్ సీక్వెన్స్ మీ మీద ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇలా మీలాంటి వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఇంకా మేము ముందుకు వస్తాం థ్యాంక్ యూ సో నేను ఇంకొక క్వశ్చన్ అడగాలి సి మీరు ఇందాక అన్నట్టు బెగ్గింగ్ అది ఇది అన్నట్టు నేను కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో చూసా అంటే వాళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్సా కాదా అని కూడా డౌట్ వస్తుంది నాకు కాదు చెప్తాం మేము సిగ్నల్స్ దగ్గర చాలా వరకు ట్రాన్స్జెండర్స్ అడగరు ఇప్పుడు ట్రాన్స్జెండర్స్ అడుగుతున్నారు అది కూడా తెలుసు మాకు కాకపోతే ఒకటన్నయ్య ట్రాన్స్జెండర్స్ డబ్బులు ఇస్తేనే తీసుకుంటారు పెద్ద జోబ్లో చేతులు పెట్టడాలు ఇట్లాంటివి చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళు మగవాళ్ళు ఎందుకు అలా చేస్తారంటే పెళ్ళాము పిల్లలు మామ అత్త ఇల్లు రెంట్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి చాలా పెద్ద ఒక వాడికి వచ్చిన డబ్బుని ఎలా సర్దాలి అనేది ఒక పెద్ద కాలువ లాగా ఉంటుంది వాడికి కాబట్టి వాడు సాయంత్రానికి ఖచ్చితంగా టార్గెట్ ఉంటుంది మాకేముంది అన్నయ్య ఈరోజు ఇప్పుడు లిటరలీ అన్నయ్య టెన్ డేస్ అవుతుంది పిల్లలు ఎవ్వరు ఎక్కడికి వెళ్ళట్ల ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు ఎందుకు వర్షాలు పడుతున్నాయి ఎక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళ సేవింగ్స్ తోటో పక్కన ఎవరైనా హెల్ప్ చేసుకోవడం మాకు ఒకరికొకరికి హెల్ప్ చేసుకోవడంలో వీఆర్ నం
ఉంటుంది ఇది మా చేతిలో లేదు గవర్నమెంట్ రావాలి సోషల్ మీడియా వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫేక్ ఇచ్చిరాలని ఏరిపారు అండ్ ఇప్పుడు మిస్టేక్ సి మిస్టేక్ అనే టైటిల్ యూనివర్సల్ సో మిస్టేక్ అందరూ చేస్తారు ఇప్పుడు ఒక ఫన్నీ మిస్టేక్స్ నాకు మీ లైఫ్ లో జరిగిన ఫన్నీ మిస్టేక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఫన్ని మిస్టేక్ ఏంటంటే నా ఫోన్ ఓపెన్ ఓన్లీ ఫన్ సీరియస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫన్ని స్టార్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను నా ఫోన్ తీసా ఐశ్వర్య నా అమ్మాయి కాల్ చేయాలి ఓకే నేను చేసేసా హలో అన్న సో ఐశ్వర్య శర్మ అని ఒక అమ్మాయి ఐశ్వర్య పటేల్ అనే అమ్మాయి శర్మకు ఫోన్ చేయి పటేల్ ఫోన్ చేసేసా హలో అనింది యో బేబీ లవ్ యూ అన్ అక్కడ అమ్మాయి ఆంటీ నేను ఫస్ట్ నా మిస్టేక్ చెప్పేస్తాను యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్ జులై ఫోర్టీన్త్ రోజు సారీ జులై ట్వెల్త్ రోజు మేము ఢిల్లీ వెళ్ళాలి ఢిల్లీ వెళ్ళాలి మీలాంటి వాళ్ళు ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేశారు అప్పుడు ఫ్లైట్ లేదు నాకు ట్రైన్ టికెట్సే బుక్ చేశారు అప్పటి వరకు నాకు ఫ్లైట్ జర్నీ బాగా అలవాటు అయిపోయింది అయితే నువ్వు బుక్ చేసింది సాయంత్రం ఆరున్నరకి అయితే నేను మార్నింగ్ సిక్స్ ఫార్టీకి వెళ్ళిపోయాను రైల్వే స్టేషన్ చూసుకోలేదు మోస్ట్ ఫన్నీ ఉండాలి అసలు మిస్టేక్ అయితే అదిరిపోవాలి మొన్న ఒక మిస్టేక్ మేము ట్రైలర్ లో నుంచి ఈవెంట్ చేస్తున్నప్పుడు సన్నీ ఉన్నాడు కదా బిగ్ బాస్ సన్నీ వాడు వాష్రూమ్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడే వస్తాం వచ్చా అని వాష్రూమ్ కి వెళ్ళాడు వాష్రూమ్ కి వెళ్ళగానే ఒకటి వీడియో కాల్ మా అక్క హాయ్ చెప్తుందని వాడు పోసుకుంటున్నాడు అదే రే నేను వాష్రూమ్ లో ఉన్నా అంటే వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇట్లా ఫోన్ పట్టుకుని లోపలికి సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మంచి మిస్టేక్ యాక్చువల్లీ నేను ఒకసారి ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ రసజ్ఞ అని ఒక అమ్మాయి ఉండేది సో తను మో బాగా నన్ను అబ్బాయి అనుకుని చాలా లవ్ చేసింది లవ్ చేస్తే నేను అబ్బాయిని కదా తను చెప్పలేక నేనేం చేశాను వేరే అమ్మాయితో లెటర్ రాసి అమ్మాయికి పంపించాను పంపిస్తే ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది అసలు వీడు అబ్బాయా తేడానా ఏంటి వీడు ఇట్లా లెటర్ పంపించాడు అని చెప్పి రిటర్న్ లెటర్ రాసి పంపించింది ఆ లెటర్లో వంకాయలు వంకాయలు టమాటోస్ అన్ని దిచ్చి పంపించింది నేను మళ్ళీ రిటర్న్ లెటర్ రాసి ఏంటి నువ్వు ఇలా పంపించావంటే నాకు నేను చూసే కొంచెం తేడాగా ఉంది నేను అబ్బాయిని కొన్ని లవ్ చేశాను బట్ నువ్వు అబ్బాయి కాదు కదా నీ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అని తర్వాత నేనేం చేశాను తన ఫ్రెండ్కి లవ్ చేస్తున్నట్టు నేను లెటర్ పంపేసరికి చి నీవు ఇంతేనా అని చెప్పేసి అన్నది అన్న తర్వాత నేను అన్నాను నేను ఇంతే నేను అబ్బాయిని కాదు నేను ట్రాన్స్ అంటే అవునా నువ్వు ఇంకేం మార్లు అప్పుడే ట్రాన్స్ ఎట్లా అయిపోయినావు అన్నది సో నా లైఫ్ ఇంతే ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే నువ్వు ఎలాగున్నా పల్లె నేను మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అన్నది తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్నది నువ్వు వాడిద్దరు వంకలు పెడుకోవాలి సో ఆ అమ్మాయి మిస్టేక్ చేసింది ఓకే నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ముంబైలో వర్క్ చేస్తుందని హెచ్ఆర్గా అప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్ మేమందరం కలిసి బీచ్కి వెళ్ళాం అనమాట అందరూ అంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బీచ్లో వర్షంలో బీచ్లో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో మా ఫ్రెండ్ ఉంది అందరు అబ్బాయిలు అందరూ కూడా పక్కన ఉన్నారనమాట సో మా ఫ్రెండ్ నేను ఏదో చూసుకుంటే ఏదో ఆలోచించుకుంటే మా ఫ్రెండ్ అనుకున్న అబ్బాయిని చేపట్టుకొని ఇట్లా చేసుకొని అట్లా ఇట్లా అనేసి కొంచెం క్లోజ్గా మాట్లాడే ఆ రోజు డే మొత్తం నా వెనకే తిరిగేసి నెంబర్ ఇస్తావా నెంబర్ ఇస్తావా నెంబర్ ఇస్తా చేసిన మిస్టేక్ చేసిన మిస్టేక్ చేసి పట్టుకొని మాట్లాడిన మిస్టేక్ డే మొత్తం నా వెనకే తిరిగి తిరిగి అక్కడ నుండి నేను వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా నా వెనకే తిరిగాడు అనమాట అబ్బాయి అది ఒక మిస్టేక్ చాలా వింటబడ్డాడు పాపం నా ఫాస్ట్ మిస్టేక్ అంటే మొన్న మొన్న గోవా పోయాను మొన్న నేను గోవా పోయాను గోవా పోతే ఒక అబ్బాయి కూర్చున్నాడు నా పక్కనే సరే కూర్చోపెట్టాను పర్లేదు కానీ ఏమైంది మేడం నేను కొంచెం పడకూడదు అంటారు సరే నేను కొన్ని పడుకో అని అన్న ఏం చేస్తుంది నాకు ఇట్లా నిద్ర రావట్లేదు అంటున్నాడు సరే ఏం చేయాలంటే చేయిస్తా అంట ఏంటి అన్న తర్వాత ఏమైంది పోలీసు వచ్చారు అప్పుడు 
చెక్ ఇన్ చేస్తారు బ్యాగ్ చెక్ ఇన్ చేస్తారు కదా అప్పుడు పోలీస్ వస్తే పోనాయన ఇంకా నాకు దండం నువ్వు అసలు నా దగ్గర రాకు నువ్వు బయట నువ్వు ఉంటా అన్న అదే నా మిస్టేక్ అయితే ఇది కొంచెం రీసెంట్గానే జరిగింది మా అన్నయ్య ఉన్నాడు అమెరికన్ సిగరెట్ తెమ్మని చెప్పాడు షాప్కి వెళ్ళా అమెరికన్ సిగరెట్ థర్టీన్ రూపీస్ అని నాకు తెలియదు టెన్ రూపీస్ ఇచ్చా అమెరికన్ సిగరెట్ ఇవ్వండి అని చెప్పా అయితే వెంటనే అతను సిగరెట్ తీశాడు అతను వెలిగించుకున్నాడు వెలిగించుకొని రెండు పఫ్ఫులు కొట్టాడు పఫ్ఫులు కొట్టి ఇగో తీసుకెళ్ళి టెన్ రూపీస్ అంటున్నాడు నేను మెట్రో స్టేషన్ ఎక్కేసి నేను అప్పుడు ప్యాంట్ షర్ట్ లో ఉన్నాను అయితే అప్పుడు చిన్న చిన్నగా అమ్మాయి పిల్లలా కానీ చిన్న పిల్లలా కొండి వెళ్ళాను అమ్మాయి దాంట్లోకి వెళ్ళాను చెకప్ చేసే దాంట్లోకి వెళ్తే నువ్వు అమ్మాయి కదా అబ్బాయి అని అబ్బాయి దాంట్లోకి పంపించారు మళ్ళీ అబ్బాయి కదా అని అబ్బాయి అమ్మాయి దాంట్లోకి పంపించారు అక్కడ అమ్మాయి దాంట్లోకి వెళ్ళడం నా మిస్టేక్ అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఒక మీ లైఫ్ లో జరిగిన మిస్టేక్ వల్ల మీ లైఫే మారిపోయి లేకపోతే అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేయండి మా ఇద్దరు నాకు ఆల్రెడీ పెద్దది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అన్నయ్య టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జులై నైన్టీన్త్ నేను సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశా నా లైఫ్ లో బిగ్ మిస్టేక్ అది ఎందుకు అంటున్నానంటే బిగ్ బాస్ త్రీ లో ఉండాల్సిన నేను ఇంతవరకు మళ్ళీ బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళలేకపోయా బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ దట్ ఇన్సిడెంట్స్ అది మిస్టేక్ నేను చేయకోసుకోవడం నా మిస్టేక్ నేను బెడ్ మీద పడుకొని నైన్ డేస్ వరకు నాకు సంతకం పెట్టి నన్ను కాపాడింది సనా చైత్ర అని ఆ రోజు డాక్టర్స్ నన్ను తీసుకునే ముందు సంతకం పెట్టాలి అంటే ఎవరు లేరు సూసైడ్ అటం తనే సంతకం పెట్టింది తను సంతకం పెట్టిన తర్వాత నేను చాలా రోజుల తర్వాత నిద్ర లేచాను కట్ చేసుకోలేదు చాలా చేశాను ఆ రోజు కోటర్ తాగానయ్య ఫస్ట్ అదొక పెద్ద మిస్టేక్ కోటర్ తాగిన తర్వాత ఏదో గుర్తొచ్చింది అన్నయ్య బ్లేడ్ తీసుకున్నాను కట్ చేసుకున్నాను అయినా నాకు అదొక మిస్టేక్ తర్వాత ఇంకో మిస్టేక్ ఏంటంటే స్లీపింగ్ పిల్స్ మింగ్ ఆ రోజు ఇన్ని మిస్టేక్స్ చేయటం వల్ల ఈ రోజు చంద్రముఖి బిగ్ బాస్ లో లేదు అదే పెద్ద మిస్టేక్ బిగ్ బాస్ అని కాదు ఏ షో అని కాదు ఒక చెప్పాలనుకుంటున్నా అందరికి ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ భరత్ అని ఆటోలో వాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడు యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా చైతన్య మాస్టర్ డి సో అబ్బాయి సూసైడికల్ థాట్స్ అనేది నిజంగా ఒక మనిషికి డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు సరిలో క్వార్టర్ వేస్తే అయిపోతున్న మిస్టేక్ నిజంగా క్వార్టర్ మిస్టేక్ అఫ్ కోర్స్ అన్నయ్య క్వార్టర్ ఈజ్ మిస్టేక్ తాగే వాళ్ళకి ఎందుకంటే తాగిన తర్వాత మైండ్ సెట్ మారిపోతుంది తాగని వాళ్ళకి కూడా ఏంటి అంటే సో వాడు ఎప్పుడైతే సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటాం అనుకుంటాడు అయిపోయింది నా లైఫ్ అయిపోయింది చి వద్దు నాకు ఈ సొసైటీ చచ్చిపోదాం అనుకుంటాడు వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నా దర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ అబ్బాయి లైఫ్ మనిషి లైఫ్ తర్వాత లేదు తర్వాత లైఫ్ మనకు ఫిక్స్ అది అలా అయిపోయి బ్రతుకుదాం ఇది ఒక్క లైఫే ప్రూవ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకో నుంచి కానీ ఈ రోజు హ్యాపీగా చెప్తున్నాను కానీ అనే అప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ లో కానీ ఆ తర్వాత టూ ఇయర్స్ నేను చాలా కష్టపడ్డా మై కమ్యూనిటీ మై కమ్యూనిటీ ఈజ్ విత్ మీ కంబ్యాక్ కంబ్యాక్ అది కంబ్యాక్ గట్టిగానే ఇచ్చాను అన్నయ్య శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ నుంచి మళ్ళీ దట్లా నా లైఫ్లో నేను చేసిన ఒక్క మిస్టేక్ వల్లే ఇక్కడ ఉన్నానని చెప్పుకోవచ్చేమో మోస్ట్లీ ఎందుకంటే అర్హత లేని ఒక అబ్బాయిని ఇష్టపడి తప్ప చేస్తాను వీఆర్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాము తర్వాత హీ లెఫ్ట్ మీ హీ గాట్ మ్యారీడ్ సో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు సో అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత తను నాకు పరిచయం అయినాక నేను తనే నా ప్రపంచం అనుకున్నాను తనే ఎవ్రీథింగ్ అనుకున్నాను ఐ వెంట్ ఇన్ డిప్రెషన్ కంప్లీట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ డిప్రెషన్లో ఉన్నాను ఎంత డిప్రెషన్ అంటే బయట డోర్ లాక్కేసి వెనక డోర్ నుండి వెళ్ళి వన్ వీక్ బయటకు వచ్చేదాన్ని కాదు అంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాను ఆ డిప్రెషన్లో నుండి నేను బయటకు వచ్చి నేను ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు వాడి మీద ప్రతీకారం తీసుకోవద్దు నాకు అన్యాయం చేసినందుకు నేను ఏమి చేయకూడదు నా సక్సెస్తో వాడికి దెబ్బ కొట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను సో దాని తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్లో రావటం వల్ల బీబీసీ న్యూస్ కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ది హిందూ సాక్షి టీవీ నని ఇలాంటి న్యూస్ కవర్ చేసిన తర్వాత నా సక్సెస్ చూసి వాడు ఏడ్చాడు సో నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే అర్హత లేని అబ్బాయిని ప్రేమించడం ఆ మిస్టేక్ వల్ల కొంత చెడు జరిగింది ఆ చెడులో నుండి బయటకు వచ్చి నేను సక్సెస్ అయ్యానని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక ఎత్త అయితే గుడ్ అంటే మీ గురించి అది మాకు చాలా వరకు చాలా మందికి బయట జనాలకు కూడా తెలియదు మాకే ఇప్పుడు తెలుస్తుందంటే ఇంక కామన్ మ్యాన్కి మీ గురించి తెలియడం చాలా తక్కువ అరుదు సో నాకు తెలిసి ఈ తర్వాత ఈ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత కూడా చాలామంది మిమ్మల్ని చూసి మీ మీద ఉన్న ఒపీనియన్
సో మీరు దాని గురించి పట్టించుకొని మీ లైఫ్లో డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయి సూసైడికల్ థాట్స్ తెచ్చుకొని అయిపోయిన తర్వాత ఏం లేదు లైఫ్ సో దాన్ని మీరు ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఫిక్స్ అయిపోయి మీరు దాన్ని ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా తీసుకొని చూపిద్దాం మనం కూడా తేడా వీ కెన్ క్రియేట్ ద డిఫరెన్స్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ ద డిఫరెన్స్ అని మీలో మీరు చాలా చదువుకున్నాడు సో మీలో ఇది వస్తే మాత్రం మీ నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఇప్పుడు చాలామంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి కూడా ఒక ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీరు అందరు కూడా ఒక పట్టుదలతో కృషితో ముందుకెళ్ళండి డెఫినెట్గా దెర్ విల్ బి ఏ వన్ పాయింట్ వేర్ ద చేంజ్ విల్ కమ్ అఫ్ కోర్స్ అయితే ఇది మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఒక చిన్న డౌట్ అన్నాయి ఆ టీజర్ చూసిన తర్వాత మా అందరికి వచ్చిన డౌట్ ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీరు విలనా సినిమాలో హీరోనా విలన్ ఏమో నాకు హీరోలని డామినేట్ చేసిన విలన్ లాగా ఉన్నారు మీరు హీరో అంటారా కాదు మిస్టేక్ సినిమాలో హీరో లేరు ఓన్లీ విలన్ ఏనా చెప్పి ఇంకొకటి ఫైట్స్ యాక్చువల్లీ ఫైట్స్ మీరు చేశారా అన్నయ్యా లేకపోతే మీరు చేశారా నేను డైరెక్షన్ చేశాను పృథ్వీ శేఖర్ ఫైట్ మాస్టర్ అచ్చా పృథ్వీ శేఖర్ ఫైట్ మాస్టర్ తను చేశాడు పృథ్వీ శేఖర్ గారు అంట ఫైట్ మాస్టర్ మనందరికీ అవసరం ఆ ఫైట్స్ లేదు మేము మేము రాత్రిపూట బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాకు ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ ఎవరు లేరు సో మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాం ఓకేనా పృథ్వీ గారు మీరు అందరు మాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి మళ్ళీ బావ దగ్గరికి వచ్చావా బట్ లిటరలీ ఫైట్స్ లో ఒక సీక్వెల్ చూసామన్నయ్య ఇప్పుడు ట్రైలర్ లో అలా ఒక నలుగురు అలా గాల్లో నుంచి అది అది ఎలాంటి ఒక నిచ్చిన లాగా లేదు లిటరలీ ఫైట్స్ అన్ని కాదు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ లేకుండా సినిమా ఏంటి డైరెక్టర్ లేకుండా సినిమా ఏంటి బ్యూటిఫుల్ అన్నయ్య మీ 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 టేకింగ్ కానీ మీ ఐడియాలజీ కానీ మీరు చూపించిన విధానం కానీ గంటలు కలగలమంటున్నాయి దగ్గర నుంచి వెరీ సీరియస్ మా ఇప్పుడు క్రియేటివిటీ వీళ్ళ క్రియేటివిటీ ఏంటంటే అసలు ఒక ట్రాన్స్ తో కూడా ప్రమోషన్ చేపిస్తున్నా అది క్రియేటివిటీ ప్రమోషన్ ఇంత క్రియేటివిటీగా ఉందంటే ఖచ్చితంగా సినిమా ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది సో మనం అందరం ఖచ్చితంగా నాలుగో తారీఖున సినిమా చూస్తున్నాం ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు కూడా అందరూ సినిమాకి వెళ్ళాలి సినిమా చూడాలి అందరికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీస్ ఉన్నాయి బాబు మేము అందరము కూడా సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ ప్యాక్ అన్ని మిస్టేక్స్ మనుషులు చేసిన మిస్టేక్ చూస్తే చాలా మంది జూబిలీస్ అంటే చాలా మంది జూబ్లీస్ అనగానే గుద్దు బస్ వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు అనుకుంటారు వాళ్ళ ముద్దు కానీ బస్తి ఉంది ఈ బస్తీలో ఒక ముగ్గురు బేవస్గాలు ఉంటారు ఆ బేవస్గాల గ్రహాచారమే మన సినిమా సినిమా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది ఎప్పుడైతే నేను చెప్పానో ట్రైలర్ పడిన తర్వాత నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ కూడా ఒకసారి నేను జూబ్లీల్స్లో మామూలుగా మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు నార్మల్గా అది హాయ్ రా ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నావు అంటే నేను ఇక్కడే ఉంటున్నా అన్న అన్ను ఇక్కడే ఇక్కడ రా అన్న నా అక్కడే నా లోపల ఏం చెప్తాం ఇక్కడ ఉన్నా అంటే జూబ్లీస్ అన్న మాది ఈ ఆగస్ట్ ఫోర్త్ మిస్టేక్ నేను చెప్పాను మీ అందరూ మిస్టేక్ కి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ థియేటర్ చెప్తాం అండ్ మో థియేటర్ లో చూసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ వన్ ఎమోషన్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్ కొన్ని కొన్ని ట్రైలర్స్ లో వన్ ఆర్ టూ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి మన మిస్టేక్ ట్రైలర్ లో చూసుకుంటే మల్టీ చాలా మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ మిక్స్డ్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఎంటర్టైనింగ్ ఉందా సెంటిమెంట్ అండి అన్ని ఎమోషన్స్ ఉండబోతున్నాయి అనమాట ప్రేక్షకులకి ఒక ఆడియన్ ని ఇందాక చెప్పినట్టు 
డిప్రెషన్ లో వచ్చి కూడా నా సినిమాలో కూర్చుంటే వాటిని నవ్వుకొని వెళ్ళిపోతుంది నవ్వుకుంటారు మీరు ఇంట్రవెల్ బ్యాంక్ అయితే కింద పడి నవ్వకపోతే రాజస్థాన్ అయితే మేము ఖచ్చితంగా ఆ సినిమాని చూడాల్సిందే మిస్టేక్ అనే టైటిల్ కి ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు సినిమా సెన్సార్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి చూడాలి ఓకే అయినా సినిమా అంటే టైటిల్స్ పడక పడినప్పటి నుంచి థియేటర్ లో ఉంటేనే సినిమా బాగుంటుంది అది ఏ సినిమా అయినా ఇంటర్వెల్ నుంచి కానీ ఒక వన్ మినిట్ సినిమా మిస్ అయినా మళ్ళీ సెకండ్ టైం చూడడం నాకైతే అలవాటు అండి దట్ ఈస్ వాట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద మనకున్న ప్రేమ చూపించాలి అంటే సినిమాలు ఆడితేనే కదా సినిమా ఇండ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఉంటుంది కొత్త కొత్త ఆర్టిస్టులు వస్తారు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ అండ్ కొత్త వాళ్ళని కొత్త రకంగా కొత్తగా మాతో ఇంకా మాతో మీరు మూవీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఐ థింక్ హో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇంతవరకు ట్రాన్స్జెండర్స్ ఎవరు మూవీ ప్రమోట్ చేయలేదు సినిమాలు చేసామేమో ప్రమోట్ చేయలేదు లేకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా ఉంది అని యాక్చువల్ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ రాసింది ఎందుకంటే నాకు మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి సినిమా మేము వద్దా మేము వద్దా కాదమ్మా <laughs> 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 మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు మాకు కావాలి మా సినిమాకి అన్నకి బ్లెస్సింగ్స్ చెలో ఎవరి పాడి కళ్ళు పడకుండా మా అన్నకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వాలి అరే ముందే డబుల్ ఇస్ ఎట్లాగా దిష్టి తీసినాక తీసుకుంటా నేను ఓకేనా సరే సరే ముందు దిష్టి ఇద్దాం ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి భరతన్న వాళ్ళ మీద ఉన్న చెడ్డోల దిష్టి సినిమాలో దిష్టి కెమెరామ్యాన్ లో దిష్టి టీవీ ఛానల్ల దిష్టి అందరు దిష్టి పోవాలన్నయ్య మీ మిస్టేక్ సినిమా ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మంచి సక్సెస్ రావాలి ఇగో అమ్మా మీ బాబా మీకు డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకోండి అమ్మా ఆశ